。你醒一醒吧，还需要别人告诉我。昨天你跟朋友说的话，我全都听到了，一字不落都听到了。是有苦衷的。我做这一切都是因为我爱你。为什么我爱你就这么难？你的爱，我承受不起。你去找别人结婚吧。你要去哪儿啊？我早就明白自己的心意了，只不过因为我肩上的责任太重，不敢放任自己去追。现在我算是一身轻了，我要去丽江，把逝去的追回来。好啊，等你回来，我接着给你当伴郎。江楚，有句话我想提醒你：嘴上说不爱他，心里越是爱他，死去活来。小秋是这样，苏萌也是这样，你就别犹豫了，做你想做的。人这辈子。能遇到真心喜欢的人不容易，错过了，可能就再也遇不到了。苏芒。时间吗？我请你吃饭。郑总，真没想到会在这儿碰到您，这是缘分。对了，你来这边做检查吗？对啊。您怎么样？身体好些了吗？医生怎么说？我刚做完化疗，医生说，如果肿瘤缩小的话，就可以考虑手术。放心吧，一定可以治好的。对了，苏芒。
。其实，我希望你明白，以前我跟你，你跟正主之间这种紧张的关系，其实，我都是因为正主从小到大，我都当他是儿子一样，我实在担心他，才会那样做的。希望你明白。我明白，要不然。我也不会为了躲他跑到英国来。其实说真的，我觉得你应该找回你孩子的爸爸，这样对你好，对你的小孩也好。我根本不知道他爸爸在哪儿。什么？您不是知道吗？我前夫不能生，这个孩子是我买的精子。就在这家医院里，你怎么能这么做？很可笑是吧？不管怎么说，这个孩子已经在我肚子里了。我是他妈妈，就该对他负责。这样就麻烦了。我听说捐精中心对所有的资料都是保密的。如果你要找到孩子爸爸的资料，我想真的很难，不是很难，是不可能。你知道这个二维码吗？扫一扫就可以看到一封情书。不知道。那姐姐，你快扫一扫，说不定真的能看到一封情书呢。估计什么都没有。<笑>不会的，姐姐拜拜。最好不相见，如此便可不相恋。但苏芒从你走错房间那天起，就注定了我们之间的缘分，几乎。